Todo lo que tenga que ver con eh, las conversaciones eh, previas, eso se puede dar hasta el día previo a la presentación de las listas, hasta el día anterior a la elección, así que eso es una cuestión que queda abierto. Cada candidato tiene su estrategia y fija o establece en qué momento es oportuno ese tipo de reuniones. Yo creo que eso, repito, hasta el último día puede darse, así que yo creo que no, haya, no hay ningún obstáculo para que eso pueda suceder, si hay voluntad para eso. ¿eh? Se entendió a través de esa conferencia de prensa por lo que planteaba Walter que eh, desde aquí, desde el comité, se le informa a este precandidato, hablamos de Carlos Matreson, que eh, Moroni ha dicho que no quería reunirse, eh, o que ustedes le comunicaron a Matreson por lo menos eso, esto es así. Nosotros como comité hicimos la convocatoria ante el pedido de, del doctor Matterson, eh, pero bueno, repito, eso es una cuestión de, de que cada candidato acepta, no hay una cuestión de obligatoria. Pero, pero aceptó o no Moroni? Sí, sí, dijo que no era oportuno para hacerlo, que podía ser después a través de los apoderados cuando se fijara la fecha de convocatoria elecciones, que es la que estoy anunciando ahora. Así que eso es una cuestión que quedará abierta y dependerá de, lo, de la voluntad de los precandidatos para hacerlo. ¿no? También es importante comunicar que eh, el comité de circuito va a entrar en receso hasta la finalización del acto eleccionario, así quedan en libertad de acción los miembros para la campaña de las internas, y bueno, lógicamente se autoconvocará para la organización del acto del día 30 de julio. Así que.